Привіт, я Максим Скубенко і я мисливець за фейками. Що турбує людей найбільше? Безпека, здоров'я і гроші. Про що розганяється найбільше фейків? Про безпеку, здоров'я і гроші. Сьогодні люди в магазині казали, що більше не можна за комуналку приплатити через інтернет. Якийсь новий закон. Всі платежі лише через банк. Це правда? Чи знову брешуть? Та звісно ж брешуть, або просто плутають різні норми одного закону. Йдеться про закон про запобігання відмиванню доходів, який набув чинності ще 28 квітня. Там справді є певні обмеження щодо переказу грошей. Але ці обмеження не поширюються на переказ грошей з метою сплати податків, зборів, платежів, обов'язково державного, пенсійного та соціального страхування. Також, як і раніше, можна платити штрафи та оплачувати житлово-комунальні послуги. Тож для вас, тату, нічого не змінилося. Ну, якщо тільки ви не збираєтесь відмивати гроші. Шановні українці, вас знову дурять! Уже майже півроку ми всі живемо в коронавірусній реальності. А досі ще прилітають на перевірку фейки, які спростували ще з перших днів пандемії. Один з таких живучих міфів про те, що заразитись коронавірусом можна через імпортовані з Китаю банани. Складається враження, ніби ми стали жертвою маніпуляцій підступної бананової мафії. Однак жодного офіційного підтвердження, що коронавірусом можна заразитись через банани, немає, як і через будь-які інші предмети, які подорожували кілька тижнів. Взагалі, підтвердження того, що вірус може прожити більше двох днів поза організмом, не існує. Поки що ми можемо стверджувати лише те, що коронавірус передається тільки від людини до людини або від тварини до людини. Якщо ви боїтеся їсти банани або будь-які інші фрукти, то просто добре їх помийте з мулом. Після отримання будь-яких посилок теж ретельно вимийте руки. Загалом правило особистої гігієни – перший стандартний засіб профілактики при будь-якій вірусній інфекції. І знову про гроші. Ще один фейк, який стосується нового закону про запобігання відмиванню доходів. Кажуть, тепер усі покупки більше за 5 тисяч гривень можна здійснювати лише за наявності паспорта. Лілу Далас Мултіпас. Однак це неправда. Адже стосується новація лише готівкових банківських переказів більших за 5 тисяч гривень. Тоді працівник банку мусить ідентифікувати вашу особу, для чого і знадобиться паспорт. Але будь-які інші перекази, в тому числі безготівкові, тобто з картки на картку, відбуватимуться так, як і раніше, адже власники карток вже ідентифіковані банком. А я, Максим Скубенко, мисливий за фейками. Не беріть дурного в голову і будьте здорові. Побачимось.